Hi, good evening. Hi, good evening. Hi, how are you? I'm thank how are you, teacher? I'm excellent, thanks for asking. So okay. we are going to begin right now. I only have three people. We are going to wait to the others, but we are going to begin. So tell me, what do you remember about yesterday's class? What did we do? What did we study? Preposition of place at in on. Excellent. Yes, we were studying prepositions of place at in and on. And what else? Little. Sorry. Uh, poquito, menos. Ah, okay. Casi, casi poquito. <laughs> <laughs> okay. And what was the other topic that we studied, if you remember? What? Do you remember what was the other topic that we started studying? No. ¿Qué fue lo último que estuvimos viendo ayer? There is and there are. Okay, excellent. We were studying there is and there are. Okay. Yeah, there is as a singular noun. Okay. And there are is a plural noun. Excellent. So they basically in Spanish mean the same. The only difference as uh, Luis has explained is that there is is used with singular nouns and there are with plural nouns. Okay, we studied affirmative sentences negative sentences, and also we studied questions, right? Okay. Yes, so can you tell me an example using any of them, there is or there are? There are the 
There are the cars. On there the are. Park. There are there are the cars on the street. Ah, okay. There are cars. There are cars on on the street. On the street. Okay. Good. Let's see another example, but a negative example. Dance. Okay. Um, Mm, no, there, no, there are cars mm. in the street. Okay, hold on. So I'm going to be writing here the sentence that Luis told us. He said, uh, this is Luis's sentence. There are cars. On, on the, the street. street. So you can see you can see that that is the negative sentence, the, the affirmative sentence, sorry. So in affirmative, how would that how would it be? Affirmative? Negative. Negative. Uh, Hear me. Yeah, remember we have the same there. And now we need the negative form of our that is. Aren't. Okay. They're adding. Um, cars. On the street. Okay, thank you. So you can see basically it's the same. Eh? Casi lo mismo que cuando nosotros estamos viendo el verbo to be. We have okay. there are and the negative that is going to be aren't. In the case that yes. we have an affirmative sentence using there is, I can tell you, there is a TV on the desk, for example. And if I want to make that sentence into its negative form, there, there is an, is an okay. a TV on the desk or on the table. Okay, so how about questions? How do you remember we're going to make the questions? Okay. Let's see. Um, uh huh. Danny? Are are there? Okay, are there? Are there car on the street? Okay, excellent. Yes, if you remember, we said that with questions, the only thing that we are doing is to change the position. So, for example, as you said, are there cars on the street? And we just add the question mark. Yes. So how about the next one? Yes. Let's see. Um, let me see how many people I have. William. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. Can you tell me the next one? How would it be as in a question form? Is, is there okay. a TV on the desk? Excellent. Perfect. Okay. So if we want to answer these questions, let's see, uh, an affirmative answer, um, Luis? Pardon? Affirmative answer. Respuesta afirmativa para la primera pregunta. Yes, there is. There is. Okay, yes. yes. They are. There yes, is. They, oh, okay, there, is. there are. No, estamos acá en la primera. You can see? There are, there okay. are cars. Yes. Okay. There are cars on the street. In negative answer? No, there are not cars on the street. No, oh. there. They aren't. Okay, no, there aren't. 
So how about Pero the puede, second? Puede poner, puede poner there are not también. Yes, yes you can. Yeah, you can say no. There are not. not. Oops. Okay. okay. Like this. Okay. Yes, you can. So, how about the next one? Let me see. Um, we're going to have Maria. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Uh, teacher, de qué están hablando? Porque acabo de entrar a la clase. Okay, uh, we are just making a review for yesterday's class. If you remember yesterday, we were studying there is and there are. So here we have uh, some examples. We have an affirmative sentence, a negative sentence, a question, and now we are answering the questions. So we are on the next one or the last one that says, is there a TV on the desk? If we want to answer this question, how would it be? Si vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo me quedaría? Uh, no sé, dice realmente ahorita sí, me estoy perdida. Ok, so let okay. me see, Natalie. Yes, there is. Ok, yes, there is. En negative. No. Uh, the there isn't. Okay, excellent. So these are the ways that we have to answer these questions, okay? Esto es lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Lo que era el there is, there are, estuvimos haciendo una práctica también con las preposiciones in, on, y at. Y hoy vamos a continuar con lo que es el there is y el there are, y vamos a estar haciendo también una práctica con las preposiciones del lugar, Okay. 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 Uh, do you have any questions? No. Okay. So if there are no questions, we're going to move here. If you remember, uh, we were going to be working on these sentences today. We talked about the affirmative form of them. So now uh, let's answer them. So just real quick. Okay, do you remember what was number one? Uh-huh. There are teachers. There are. Okay, there are five shops. Five Number shops. two, what was it? There, there are, are a lot of restaurants. Okay, there are a lot of restaurants. Number three. There is, there is. a building. Okay, there is a building. Number four. There are some there parks. Are. Okay, there are some parks. Number five. There is a library. There is a library. Number six. There is a there is station. Okay, and the last one. There is a sports there is, center. There is. Okay, excellent. There is a sports center. So you can see that here we have these affirmative ones, sorry, these affirmative sentences using there is and there are. So now, if we want to work on the same sentences, but in their negative form, how would it be? Si trabajamos en estas mismas oraciones, pero ahora de forma negativa, ¿cómo me quedaría la número uno? There are Ah, okay. So hold on. Lo voy a ir escribiendo ahí a la par, solo que voy a cambiar color. So you said... There Adam. aren't five shops. Number two. There aren't. Okay. There aren't a lot of restaurants. Number three. There isn't. Okay. There isn't a building. Number four. There are some park. Okay. 
They're adding some parks, number five. There is, there is in a library. Okay. There isn't a library. Number six. There is. There isn't a bus station. A bus station. Okay, in number seven. There is. There isn't a sports center. Okay. Center. There isn't a sports center. So you can see that here we have affirmative answers in, sorry, affirmative sentences and negative sentences using there is and there are. So let's see now the same sentences, but into their question form. Trabajemos las mismas oraciones, pero ahora en forma de pregunta. Uh, let me see, I'm going to choose another color. Okay. Tell me, the number one, ¿cómo me quedaría en forma de pregunta? Are there five shops? Okay. ¿Logran ver ese color? Yes. Okay, thank you. So you can see, here we have the first question. How about the second one? Are there um, uh, restaurants? Okay, a lot of a lot of restaurants. Restaurants, okay. Number three. Is there is a there a room? A building. Building. Excellent. Number four. Are there, Are there some park? So Okay, perfect. Number five. Uh, is this is there library? Library. Number six. Is, is there, there a bus station? Bus station. Okay, and the last one. Is there, is there a is there Yes. Sports center. Sports center. Okay, excellent. So you can see that this is the way how we are going to be using there is and there are. Um, is there any question that you may have? No question. No? No, teacher. Oh, teacher. Okay, so is everything clear? Yes. Yes. Yes, okay. So, can I erase? ¿Puedo borrar entonces? Yes. Okay, thank you. Can you erase it? Okay. So I'm going to erase that, but just give me a few seconds. Okay, I'm going to stop sharing screen. Vaya, con lo que hemos estado viendo hasta el momento, no hay dudas. ¿Está todo claro o se entiende el tema que estamos viendo? Sí, entiendo. Ok. Sí, se entiendo. Ok, excelente. So, there are some other exercises that we are going to be doing, but those are easy. De igual manera, ¿verdad? Están en la presentación que les compartí el día de ayer. So, we have the following that says, um, hold on, okay, here it is. It says, choose the correct words. Arby, number one. Sir. Permítame. Okay. Se lo diga en la forma correcta. Si es there yes. o there, or there. There are. There are. Is, eh, 
Maria, are there a to be? Uh, no, these are sentences. Some of them are questions, but we are on the first one. Estamos en la primera. We have there's and there are a to be. There's a TV. Do you mean this one? There's a TV. Okay. No. Yes or no? There's TV. There's a TV. There, there there's, is, a TV. There's, there's TV. There's, there's TV. TV. Yeah, if you can see here, we have there's a, a TV. TV. Tengo acá lo que there's es el... a TV. Okay, una There's televisión o un televisor. Okay, thank yeah. you. So let's see the next one, Berta. <clears throat> Hi, Berta. Okay, I think that she cannot listen to us. So we're going to have, okay, thank you, Oscar. There are four chairs. Uh, there are four chairs in the living room. Okay, thank you. Plural. Yes, it is in plural. Four so chairs. we're going to have with the next one, Maria. Are there? Uh -huh. I films in the kitchen. So you said that the answer is are there? ¿Cómo fue? Yeah, just double checking. Solo checando, ¿verdad? Usted dice que la respuesta es are there, right? Okay, excellent. Let's see the next one. Uh, Natalie? Uh, are there... Uh, tengo una duda. Ani es algún, ¿verdad? Is yes. there... Is there any teacher in the classroom? Is there a teacher or are there any teacher in the classroom? Quizás es, are there any teacher are in the there, classroom? Are there hay, any teacher? Hay algún, ajá, hay algún maestro en el salón de clases, ¿verdad? Entonces sería, are there? Yeah, is, but... Is there. Ah, okay. Why, Luis? Porque yes. está hablando de un, de un, de un maestro. Es, es singular. Yes, if you can see teacher, está en singular. Diferente fuera que dijera teachers. Teachers. Pero no dice teachers. It is, is there teacher. A teacher in the okay. <coughs> is there a teacher in the classroom? Thank you. So, let me see. Danis, the next teacher. one, please. Teacher. Teacher. Uh -huh. Teacher. Tengo una pregunta respecto a eso. Porque sí me, me, me sentí como confundida. Porque si <coughs> yo digo, <coughs> are there eh, some teachers? O diría, are there any teachers? We can use both. Si es una pregunta, yo puedo utilizar both. Es decir, any o some. Ok, ahora bien, si yo quiero utilizar... Hold on. Ok, sorry, es que se escuchaba bastante arriba. Ok, vaya, les decía, si yo estoy usando lo que es el any, any, más que todo se puede utilizar con lo que son este, oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Si yo quiero decir que no hay nada, o ninguno, ninguna, there aren't any teachers in the classroom. ¿Ok? Ahí estoy diciendo que no hay ningún profesor en el salón. ¿Ok? Y ahí es donde utilizo lo que es el en. Si yo quiero decir que hay algunos, entonces ahí utilizo lo que es el son. O sea, el son más que todo se utiliza de manera 
afirmativa y el any de manera negativa. Ya vamos a ver eso, ¿ok? Ok, entonces sería, is there a any? No, 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 no. Aquí, aquí tengo lo que es el a. El que estoy usando es este. Sí. Este sería uno solo, ¿verdad? Pero no estoy utilizando uh, eso. Ok. Entonces, is there a teacher in the classroom? Ok, yes. Mm -hmm. Bueno. Ok, sí, ya vamos a ver eso. So don't worry about it. Uh, let's see the next one, Danis. Yes. The reason. Uh -huh. Aha. Any pants? There aren't. There aren't. There are. Okay. Yes. Yes. If you can see, I have pencils. Yes, in plural. Okay. Yes. That's why I'm going to use aren't. Okay, so yes. let's see the next one. Um, Teacher, yes? a question. Eh, yo tuve la misma duda que Natalie co cuando hablamos de any teacher. Eh, igual, any pencil. Eh, sé que pencils está en, en, en plural, ¿verdad? Uh -huh. Pero es ningún lápiz. Es... No hay... Okay. No, no hay lápices. Yes, remember that el there is y el there are significa hay. Ok, eso es lo que quiere decir. There is y there are. Hay. Sí, La diferencia eso, está que utilizamos algún... uno para singular y el otro para el plural. Okay. Ahora bien, sí. el any, yo puedo decir que significa alguno, nada, o ninguno. ninguno. Nada. Ok. There aren't any pencils on the table. Okay, so if I translate it, si yo me pongo a traducir, la verdad diría que no hay nada o no hay ningún lápiz o no hay lápices en la mesa. Okay. Well, no, no hay teacher. Yeah, there isn't. A teacher. Okay. A teacher or, yeah, ya vamos a ver eso. Okay. Sí, ya vamos a estudiar lo que son el SOM, ENI y el... Eh, mi, 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 mi duda era que el, el ninguno o alguno es igual en ANY TEACHER. ANY TEACHERS. Eh, or ANY TEACHER. OR ANY PENCILS. Eh, ni, no hay alguno. Algún lápiz, entonces eh, traducido era, era como alguno, eh, para mí era como eh, is eh, igual. Entonces, eh, sí, pero comprendiendo su explicación, es eh, simplemente el, el sujeto que estamos hablando, es el que debe, debemos estar seguro si es en plural o en singular, nada más, ¿verdad? Pero, pero la pregunta prácticamente es la misma, ¿no? o, o, o la oración es la misma. No hay alguno, no hay ninguno, ¿verdad? Okay. Ningún lápiz, ningún profesor. Entonces, esa era la única que me quedaba, eh, me daba confusión. Como duda. Creo que es la misma en que tú que tenía, Natalie. Yes, I'm sorry. Aquí, okay, vaya, les tengo lo que son esos ejemplos también, ¿verdad? There is y there are with some and any. Aquí veo donde, que es donde estamos teniendo problemas ahorita. So if you can see, we have the affirmative statements. And I'm going to have, let me see, well, este, Elvis. Vamos a tener a Elvis que nos ayude. Good evening. Hi, good evening. Can you help me read the affirmative statements, please? Que las lea. Yes, las afirmativas más que todo. Oh, ok. There is a cookie on the table. There is some meal in the fridge. fridge. Ok. Fridge. There, fridge. There are some cookies on the table. Ok. Excellent. Elvis, can you choose another person, please? Hello. 
Uh, ah, no le entendí. Yeah, can you choose another person? ¿Puedes coger a otra persona? Ah, ok. Uh, Sandra Elizabeth. Ok, Sandra, can you read the negative statements, please? Um, en la negativa, ¿verdad? Yes. There is a cookies on... There isn't. There isn't. A cookies. Cookie. On... Cookie on the table. Ok. There isn't any milk in the fridge. 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 There aren't any cookies on the table. On the table. Thank you. So you can see. Here we have affirmative statements and negative statements using there is and there are with some and any. Hold on. Okay. Vaya, okay. estamos viendo lo que es el there is y el there are con lo que son some y any, donde, estaba, donde estábamos viendo que estamos teniendo problemas. So, we have here, there is a cookie on the table. Hay una galleta sobre la mesa. There's some milk in the fridge. Hay algo de leche en la red. There are some cookies on the table. Hay algunas galletas sobre la mesa. Okay. If you notice here, we are using some. Estoy utilizando el some. Y lo estoy utilizando con oraciones afirmativas. Ahora bien, con las negativas, tengo el primer ejemplo. There isn't a cookie on the table. No hay una galleta sobre la mesa. There isn't any milk in the fridge. Yo puedo decir, no hay nada de leche en la red. Ok, no hay. Ya fui y revisé y no hay. There aren't any cookies on the table. No hay ninguna o no hay ninguna galleta, ninguna galleta, ¿verdad? En la mesa o sobre la mesa. Aquí es donde yo estoy utilizando lo que es el en y si se fijan es más que todo con las negativas paso a la siguiente información um, so we can no. also use yes eh, solo que en la, en la volvemos Ajá. Eh, si fuera eh, de eh, is any cookie on the table is correct I'm sorry, can you repeat the question? Uh, there is, uh, there isn't any cookie on the table, is correct? There is any. Sí, yes. So I'm going to write it, la voy a escribir, la forma en la que le he entendido, que es there okay. is there, any. There, is, there isn't ah, any okay. cookie on the table. There isn't any any cookie on the table. On the Discord. table. Okay, no hay. Let me check. There isn't any cookie on the table. Um, any casi siempre se va a utilizar con lo que son plurales. Pero okay. también se puede, pero sí, también se puede con el Singular. Con el singular. Yeah, however, if you can see here, I have milk. Tengo lo que es milk, que mm -hmm. es un nombre no contable, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Mm -hmm. Ok, so don't worry about it. So, hold on. So, we have questions as well. Esto es lo que les estaba diciendo. Que con las preguntas yo puedo utilizar ambos. Es decir, some and any. So, is there a cookie on the table? Yes, there is, or no, there isn't. Is there any milk in the fridge, or is there some milk in the fridge? Puedo utilizar ambos, ¿verdad? 
Yes, there is mm -hmm. or no, there isn't. Are there any cookies on the table? Are there some cookies yes, on the are. table? Yes, there are yes, or are. no, there aren't. Si yo quiero hacer preguntas usando there is y there are, yo puedo utilizar lo que es any y some y se entiende, ¿verdad? Lo único que decíamos anteriormente, ¿verdad? Es que el some generalmente siempre va a ir con oraciones afirmativas. Afirmativo. Y el any con oraciones negativas. ¿Ok? Uh -huh. So, here we have some information to remember. Let me see. We're going to have Karen. Karen, I saw you. La vi por acá que se me hizo. Ver. Aquí ah, estoy, teacher. Yeah, okay. So, Karen, can you help me reading this information, please? Yeah. Use there is some with a uh, no count. No. Use there are some with a uh, plural count. No. Continue. Choose another person, please. Escoja otra persona. Ah. Um, Luis. Okay, Luis, continue, please. Thank you, Karen. <laughs> okay. In, in questions, use in there any some, any some with non con nouns. Use are there any or some with plural cons nouns. Use there isn't any with uh, no con noun. Use there aren't any with a plural con noun. Hola. Okay, thank you. Okay, so aquí estamos prácticamente explicando lo que preguntaba Oscar, ¿verdad? El tengo el there is, well, there plus is. That equals to theirs. Ok, esta es la forma corta. Si ustedes recuerdan, ayer dijimos que el único que yo puedo contractar es there is. El there are no se puede. Y si lo voy a hacer, o si lo voy a contractar, solamente va a ser de manera negativa. Ok? Right. So we okay. have the first information that we need to remember. And it is that we use there is some with a non-count noun. Ok? And we are going to use there are some with a plural count noun, ok? O sea, el some, el there is some, aquí se me olvidó ponerlo en negrita, de igual manera acá, ¿verdad? There is some, lo voy a utilizar más que todo con los nombres no contables, ok? ¿Qué decíamos ayer que eran los no contables o ejemplos de no contables? La leche. Ajá, la leche, ¿qué más? La arena. Arena. El agua. El agua. Sugar. El café. Ok. Sugar, coffee. Excellent. Vaya, entonces, si yo estoy hablando de un nombre o un sustantivo no contable, utilizo lo que es el there is some. Ok. Y voy a utilizar el there are some with a plural count noun. El there are some lo utilizo con lo que son nombres plurales y que sí son contables. Ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo contar? Tapas. Car. Ok, cars, tapas. Ok, what else? ¿Cuándo dice papas, teacher? Potatoes, ok. Potatoes. Potatoes. Potatoes, ok, ok, ok. Good. Va, permítanme, quiero ver si, si eso lo tengo acá. Yeah. Sí, es que esta ah. es otra presentación que, que tengo de los nombres contables y los no contables, ¿verdad? No sea, además darle así como un okay. repaso. So we have the count nouns can be counted. O sea, los contables, obviamente, dice ahí, se pueden contar. So we have singular and plural. And here we have some images. Tenemos algunas imágenes, ¿verdad? De cosas que yo puedo contar. Aquí más que todo he trabajado con lo que es comida. Ok. And then we have non-count nouns. And those cannot be counted. A coffee is plural. It's singular. 
uh, uh, three coffees is plural. Um, okay. uh, coffee, coffee es un es no contable. No contable. No contable. Sí, okay. decíamos ayer que yo lo puedo contabilizar, sí, uh, pero si le agrego a cup. Three co coffee cup. Si yo acá, digo, una, acá. una taza de café ah, y okay. singular. Ahí sí, yo ya lo estoy contabilizando. ¿Por qué? Porque decían sí, ayer sí. sus compañeros, tengo lo que es una unidad de medición. En este caso es la taza, ¿verdad? Ok. okay. Café es igual que agua. Yes. Okay. Yes. Comprende. Ok. You. You're welcome. Ok. So, let's continue. Hold on. No sé si hasta acá está claro o tienen alguna pregunta. No. Vuelvo a mi conclusión para recordar es que el plural o singular es el subject, el sujeto. Ajá. Es lo que debemos asegurar si está en plural, si, son, si es contable y si está en plural o singular, más que cualquier otro eh, complemento de la oración. Ok, Quizás yes. Para reflexión y recordarlo para mí. Aprendizaje. Uh -huh. Ok, don't worry about it, no se preocupe. Vaya, pero sí, tenemos eso, ¿verdad? Sí, habíamos quedado ayer que ahora les iba a hablar de lo que eran, son quantifiers, los quantifiers, y en esos tenemos lo que es sum, también tengo lo que es any como un quantifier, y algo que tenía acá, lo que es el and y a, ah, ok. También son quantifiers. Y con la pregunta que habían hecho, este artículo más que todo lo utilizo yo con sustantivos contables. ¿Ok? Solamente con sustantivos contables y solamente se utilizan en singular. ¿Ok? Solo con singular. Si yo estoy hablando en plural, ya no se utilizan. ¿Ok? Ahí entraría lo que es son. O si es negativo entraría lo que es en, ¿ok? Uh -huh. okay. okay. ¿Alguna pregunta? No question. No. No. Ok, va. déjenme compartirles entonces esa presentación también para que la tengan allí y la puedan estudiar. And I'm going back Déjenme ver dónde estábamos. Ah, estábamos acá en este ejercicio. Déjenme ver qué me hice. Acá está. Ok, aquí es donde estábamos, ¿verdad? Estábamos resolviendo estas, bueno, estos ejercicios. So, we were on number five, right? So we're going to the next one. Let's see the next one. Arby. Um, here, number six. Es la penúltima. Okay. okay. There, is, there isn't. Uh, any milk in the right fridge. In the fridge. fridge. Okay. Fridge. There isn't any milk in the fridge. Okay. And the last no, one. No, se mencionaría, no, se mencionaría la A, ¿verdad? no, recuerde lo que acabamos de decir, que el A más que todo va con los contables. Okay. Okay. And the last one, Roberto. Yes. Okay, can you tell uh, us? Yes, go ahead. Sorry. El audio está fallando bastante ahora, casi no les oigo, pero me imagino que ustedes quizás sí me oyen. Eh, la oración es: Is there a bookcase? Okay. So sorry. Is, is, no, yes, it's is correct. Is there a bookcase? Excellent. Yes, it is correct. Is there a bookcase? 
case. Okay. Acá tengo a book case, que está en singular. Ok. ¿Tienen preguntas con este ejercicio? Perdón, teacher, cuando dijo que va a y and. Si me puede repetir, por favor, en singular. Yeah, let me... Va, voy a cambiar otra vez. Que como esa la tengo en otra presentación, que la hice. Acá está. Vaya, vale, estábamos... Acá. Si yo estoy usando lo que es el hour and... Lo puede utilizar más que todo antes de un nombre singular o de un sustantivo singular y que es contable. La diferencia acá entre estos dos artículos, ¿verdad? Es que el and va a ir antes de una palabra que comience con una vocal, ¿ok? Y vamos a utilizar lo que es el a antes de una palabra que comience con una consonante. Okay. Okay. Esa viene siendo la diferencia. El and back, con palabras que tienen sonido uh, vocálico y el a uh, con sonidos consonánticos. ¿verdad? Ahora bien, como dice aquí, do not use our and before a plural count noun or a non count noun. Okay? No los utilizo con los que son sustantivos plurales o no contables. Ok. Y como dice acá, un nombre no contable no tiene forma plural. Ok, nosotros no decimos leches. Tampoco decimos, ¿qué? Arenas. Como mencionábamos, ¿verdad? Que son sustantivos no contables. Ok. ¿Es that clear? Sí. It's that clear. Ok. So, veamos, quiero ver dónde están ustedes. Where do I have you? Voy a compartir información. Acá están. Sorry, no los había visto. Ok. So, another question that you may have. Otra pregunta. No. Vaya, permítanme que ahorita les estoy compartiendo la, la presentación. Ok, ya la van a recibir. Ok, so we are going to continue and we are going to work on the last exercise that I have on this presentation. That is this one. Okay, so what we're going to do is to complete the questions and short answers using the correct form of there is or there are. Ahí le hizo falta el art. No sé qué habrá pasado. Okay, so we're going to have uh, Yaritza mm -hmm. with number one. <laughs> Sorry, teacher, fíjese que yo llegando de trabajar ahorita y la verdad que solo he andado conectada. Eh, no he prestado atención, la verdad. Ok. Ok, so, let's see. Fernando. Hola, hola. Ok, can you tell us number one? This is a yeah, question. Voy a tratar de hacerlo también, pero no voy llegando, pero voy a tratar de hacerlo. Ok. Eh, ok, you can see that this is a question. Es una pregunta. Ah, uh, is there. Ok, excellent. Is there a tree? Is there a tree in the park? No, 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 the reason. Excellent. Thank you, Fernando. Oh. Let's see number two, Oscar. Okay. Is there? 
Uh -huh. An internet cafe in uh -huh. your city. Uh -huh. Yes, there is. Yes, there is. Okay, thank you, Oscar. How about the next one? Uh, let me see. Sandra. Sí. Number three. Tresía. There, there are. It is a question. Es una pregunta. Mm. There is. Ah, uh -uh, pregunta. Is there, is there? We have hospitals. No. Yeah. No. Recuerden mi reflexión. Debemos observar el sujeto. Eh, si está en plural o singular. Para... Ok, yes. Mm -hmm. Thank you, Oscar. Are there any hospital near here? So the answer, Sandra. Sería. No. No, there is. Uh -uh. No. No, there. Are. 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 Okay, yes. Hos hospitals. Sí, solamente ve acá que tengo hospitals, tengo hospitales, es decir, en plural, entonces wow. utilizo lo que es el are. Are oh. there any hospitals near here? No, there aren't. Okay. Como he usado acá el R, en la respuesta también no tengo que ocupar, ¿verdad? De igual manera, aquí yo veo que está en plural, por lo cual la respuesta tiene que ir también en plural. ¿Ok? Ok. Thank you, Karen. The next one. Are there any buildings next? Ok. Are there Is any buildings? Any buildings? Next to your school. Uh -huh. And the answer? Yes. R. Like this? Yes, R. ¿Qué le está falta ahí? There are. Okay, excellent. Yes, there are. Excellent. Let's see the next one, Maria. Ya ni la puerta la dejaron. Ajá. Ok, ¿is there a shop? ¿Is there a shop in this street? No, there isn't. Ok, excelente. Let's see, number six, William. William. Mr. William. She said. The bedroom. Okay. <laughs> so, Natalie, number six. Number six is ay, shop any. Oh, soy confundida. Eh, is there any cinema in your town? Ajá. La respuesta es yes, yes, there is. Okay, excellent. And the last one, Dani. Are there Sorry, any students? Ajá. Uh, no, that there aren't. Okay, excellent. Yes. Thank are you. there any students in the school? No, there aren't. Perfect. Vaya, si ustedes se fijan, ¿verdad? Así es la manera en la que nosotros vamos a ir haciendo oraciones afirmativas, 
negativas, preguntas y la manera en la que nosotros vamos a responder de manera tanto afirmativa como negativa, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, teacher. No question, teacher. Thank you. Solo disculparme, teacher, que me, se me sacó esta cosa. Tiene parado el micrófono, teacher. Sorry. Ok, vaya. Lo sacó, dice este, William. Sí, teacher. Yes, teacher. Yeah, porque estábamos hablándole y nos quedamos, William, where are you? Ok. So I'm going to check the attendance. Sorry. Ok, voy a revisar, voy Hello. a pasar lista, ¿verdad? Y de ahí les voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en los breakup rooms, en algunos ejercicios. Pero primero veamos la asistencia. Ángela Arevalo. No. Then we have Arvin. Ok. Walter. No, ok. Berta Molina. Present teacher. Thank you. Senia Cristela. Ok. Dani Fuentes. Present. Elvis Alexander. Elvis. Igual se debe salir. El visto está presente, solo que tiene silenciado el micrófono. Ah, por ahí, por eso me sorprendió. Aquí tenemos we have Fátima Yanet. No. Ok, Fernando. Ok, thank you. Natalie Majano. Aquí. Thank you. Karen Lister. Presente. Ok, Luis Armando. Present. Thank you, María Concepción. Present. Ok, María del Carmen. María del Carmen. Me acuerdo que la vi. Ok, so she's not here. Oscar. Present. Roberto Carlos. Ok, San Elizabeth. Present. Ok, Verónica Milexa. No, William Mauricio. Present. Ok, and the last one, Yaritza Noemi. Present. Ok, thank you. So, how many people do I have right now? Ok. Ok, excellent. Vaya, les decía, vamos entonces a trabajar en los breakup rooms y vamos a estar trabajando más que todo ahorita en lo que es el manual. Uh, so, on page 42, vamos a trabajar en la página 42, ¿verdad? Because yesterday we work on page 41. Let me share screen with you. Vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? Where is it? Acá está. Okay, so we can see that number four says how to use there is and there are plus quantifiers. And we have there is with singular and there are, and there are with plural. Okay, so there is a brief explanation. Hay una pequeña explicación, ¿verdad? De lo que es el there is y el there are. Hay unos ejemplos. Y luego está el ejercicio número 5, que es en el que vamos a estar trabajando. Ok. So you are going to complete the exercise with there is or there are in a quantifier. Ok. Los quantifiers son los que tenemos acá en paréntesis, ¿verdad? We have some, no, and those are the only ones. But if you can use another one, si ustedes pueden utilizar otro, perfecto. En este caso sería el any, 
you can also use el our and dependiendo de la siguiente palabra, ¿verdad? Como inicio. Okay. And once you have finished that exercise, you are going to create a conversation describing the places that are around the building, okay? But when we're talking about the building, it's about your office, okay? La conversación hey. es acerca de los lugares que están alrededor de sus empresas o de sus lugares de trabajo, okay? So you can see that here we have a model conversation. Tenemos un modelo. Tell me, where do you work? I work in... Y ahí dicen el nombre de la empresa, ¿verdad? Where is it? Y aquí ya vamos mencionando dónde está. Si ustedes recuerdan, hemos estado practicando. El día de ayer, si no mal recuerdo, estábamos dando también las direcciones que decían, ah, está en la Alameda Juan Pablo II, or is on Main Street, or is on Venezuela Boulevard, for example, y así sucesivamente, ¿ok? Luego... Aquí, si ustedes se fijan, well, podemos ir utilizando también lo que es el there is y there are. So, for example, there is, si yo me ubico en lo que es mi lugar de trabajo, ¿verdad? There is a variedad de génesis. I can also say that there is, uh, no, there are drug stores. Hay varias farmacias, ¿verdad? There are many drug stores near my workplace. Hay como... 20 farmacias, si no me equivoco, ¿verdad? Si nos ubicamos en el centro capitalino. Ok. So, that's what we are going to be doing right now. Is that clear? Yes. Yes, it is. Ok, excellent. So, we are going to start working on the breakup rooms. Vamos a comenzar a trabajar entonces. Y voy a pasar a revisar en lo que estamos trabajando. Ok. So, vamos entonces ahorita. Y ya paso a revisar, ok.
there is or there are an quantity. Um, yeah, el primero dice there is, is, there is marketing, marketing presentation. There is marketing presentation. There is across. marketing presentation. You are missing something there. Presentation. Cross. Ahí les hace falta algo. ¿El qué es? Uh, um, a marketing. Excellent. A marketing. There is a marketing presentation. Excellent. I trust the street in the morning. Good morning. The number two, uh, Mr. Labor. Mr. Labor. Dice, los negocios de qué workshops, qué es workshops. Workshop es... Talleres. Talleres, yes. Talleres. There are. Okay. There are business workshops down the street. Remember to use the quantifier. Uh, business workshop. Vaya, pero ahí necesitan el el quantifier. Ahí lo tienen en paréntesis. Son. 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 There are yes. son. Okay. Ahí. Yes. Son. Yes. yes. Okay. Y el tres. The number el three. Uh, Recruitments. ¿Qué quiere decir recruitments? Veamos. Uh, uh, they are. Recruitment. Ajá. Recruitment. Recruitment. Sí. Reclutamiento. Reclutamiento. Centro, de, reclu centro de reclutamiento. De reclutamiento. Yes, they are. Aaron. Um, maybe. They are from. There are. There, there are from. No, ahí tienen el quantifier no. que está en paréntesis. No. Ah, okay. Es. Eh, there's. There's. Is correct? There's? There. Yeah, you can yes. contract. No. Mm. Yeah, finish. There's no. The Clement Centers are on my building. Building. My building. The store okay. on the... Corner of en la esquina de la tienda que está en la esquina. Eh, there is a store. No, no, and there, there's, and there's and no, there's no. All right. There's no. Yes. Okay. Banks. Ed. Behind, behind. There are. Behind. Behind. Yeah, that is the pronoun. ¿Qué quiere decir behind? Behind, detrás de. Detrás de. All right. Ah. Aquí, aquí. Ah, perdón, es banks. There are. Okay. So, is it clear what we are doing right now? ¿Está claro en lo que estamos trabajando ahorita? Yes. Okay. okay, excellent. So I let you continue working. Number, number, number four is there's no or there are no. Let me check. Let me just read. 
There's no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Yeah, you can see store. Tienda. Yes. Store. It's covered. Uh, yes. Okay. Yes. Uh, yes. Thank you. There's no. Excellent. There's yes. Y si no fuera contratada, teacher. There is no. There is no. Mm -hmm. There is no. Yeah. Y no se puede decir there isn't. Ah, uh, sí, también se puede. There isn't. Pero ahí necesitarían entonces lo que es otro quantifier. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Oh, ah. Ah, ok. Excellent, Karen. There isn't a store on the corner of and so. Ok. Ok. Y el número 6, que dice 1. Aranza Building. Around, around the corner. corner. Eh, es Okay, excellent. Yes. I'll let you continue working. Thank you. Thank you. Thank you. Es que eso es lo que yo le entendí a ella, pero eh, eso mismo me tiene la confusión de lo que me enseñaron antes. ¿Me entiende? El any, este, tengo esa confusión siempre, no, no logro asimilarla. Vaya, el any Vea. va más que todo en oraciones negativas, ¿ok? Solo con oraciones negativas y puede ir también en preguntas. Vaya, es que le, le cuento. Hace años yo aprendí esto, el uso de esa palabra, y hace años yo me la grabé en la mente que any era algún, así traducido algún, para algo singular, y son era algunos, para, para plurales. Entonces, ahorita yo le entiendo la explicación suya, pero cruzo como la información con lo otro. Uh -huh. Ok, sí, pero es que... ya lo voy a asumir. Ok, sorry. Si sí, es que el any puede ser. Algún, también puede ser ningún, ninguno o ninguna, uh -huh. dependiendo, ¿verdad? Si es femenino, masculino, si es singular o si es plural. O sea, varía. Uh -huh. Pero sí, más que todo va a ir de forma negativa o en oraciones negativas. Uh -huh. Ok, y el son va bueno. con oraciones afirmativas pero también se puede utilizar con lo que son preguntas, ¿verdad? El son y el any se pueden utilizar con preguntas, ¿ok? Uh -huh. Sí, <risa> ya lo voy a entender, si sí, eso me está costando algo. Uh -huh. Vaya, entonces este, está bien así como está escrito aquí. Let me check, there is a marketing presentation across the street in the morning. There are some, okay, business workshops. There aren't, by acá, si ustedes, o sea, está correcta. There aren't any recruitment, recruitment centers around my building. Aunque aquí dice que la que vamos a utilizar es no. So you can say there are no recruitment centers around my building. Okay. ¿Quiere decir lo mismo o, o, o...? Sí, o sea, si yo leo esta oración, la tercera, es como que les dijera, no hay ningún centro de reclutamiento alrededor de mi edificio. ¿Ok? Veamos, Está correcta. Veamos. Ahora bien, si ustedes lo ponen como está el ejemplo ahí en there are y el no, como están en los dos, ¿verdad? Tanto en singular como en plural, there's no clothing factory around the corner, o, oh, there are no hospitals in Barrio Street. No sé si ustedes se fijan, lo único que estoy haciendo es el poner el no. Pero, mm -hmm. como ustedes lo habían hecho, ¿verdad? También se puede. Porque estamos diciendo que no hay ninguno, ¿verdad? Mm, there are no. Okay. ok. Entonces aquí sería, there are no también. Ok. Ok. 
Okay. There are some banks. Okay. Según lo que entendí del uso del some y el any, aquí sería como es por ser afirmativa, some. 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 Okay. Banks behind the factory. Okay. Bueno, eh, no sé si los compañeros tienen respuesta para esta número uno de nuevo. Um, ¿Qué sería? Derby. There is. Solo así. Sería mm, from. ¿Y cómo? From. There is from. Sería from. Ah, son. Sí, eh, porque está, eh, no, no estamos hablando de una una oración negativa, sino que afirmativa. Yeah, but you need to read. It says Aranza building. Sure. Building. Sorry, uh, sorry. Uh, in in this uh, situation, in this sentence, uh, Aranza is a name. Yes, that is a proper name. So, so uh, I think uh, we don't use uh, there is and there are only is. Mm, no, you can use there is or there are. Es como que yo le preguntara si hay un edificio. Uh, let me think about a famous building. Un edificio famoso aquí en el país. Torre Cuscatlán. Ah, ok. Is there a Torre Cuscatlán around the corner, for example? Uh, okay, Aranza Building is a name, a uh, company. Yes, Aranza is a proper ah. name. Es el nombre de la empresa, ¿verdad? O del edificio, Aranza okay. Building. Okay. Pero ahí no puedo utilizar el son. Tendría que ser otro quantifier. Uh, for me, I think it's an. Ah, okay, excellent. Okay. Eh, en esa en esa oración donde decimos que hay un edificio Aranza a, a la vuelta de la esquina, quiere decir. Correcto. Eh, significa, yo estoy dando esa respuesta dando a entender que hay varios edificios Aranda. No, solamente Aranza. uno. Cuando ¿Y si yo dijera, el... is... si, si no usara el quantifier, ¿diría lo mismo o es un error de escritura? Diría lo mismo, sin embargo, hiciera falta lo que es ese quantifier. ¿Por qué? Porque estoy hablando solamente de uno. Si el, la oración dijera buildings, ahí sí. Estaría como que, ¿verdad? Hay edificios, Aranza, alrededor de la esquina, por ejemplo. Uh -huh. Ok, pero sí, en este caso, como solamente estoy hablando de uno, necesito lo que es ese quantifier. Uh -huh. Bueno. Ok. Está bien. Bueno. Este, no sé si lo copiaron, compañeros. Yo voy a copiar ahorita, disculpen. Una pregunta. Eh, la número cuatro es singular o plural eh, de la tienda que se habla. Ah, ok. Excellent. Muy buena observación. We have store. ¿Es I, tienda I, o I understand it's singular. Yes, excellent. It is singular. So, 
what is there is there is no excellent there is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Perfect, Robert. Uh, there is. Mm -hmm. Okay. There are some. Vaya, ¿tienen alguna duda o pregunta? No. No, nope. okay, so I'll let you continue working. Los dejo que sigan trabajando entonces. There is. There is. Hi, teacher. Hi, how are you? Hello, teacher. Estamos perdidos, teacher. Porque están perdidos. Este, porque I don't, I don't, porque este en 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 la number four está no entre paréntesis porque es el quantifier que van a hablar. utilizar o sea los que estén en paréntesis son los quantifiers que ustedes van a usar por ejemplo si leen las oraciones que están allí verdad there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue there's no clothing factory around the corner ok ahí estoy usando lo que es el no Como un quantifier, es decir, que no hay. Then we have, there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. And there are no hospitals on Barrios Street. Okay. Si ustedes se fijan, por no decir there aren't, yo también puedo decir there are no. Por eso es que tienen ah, siempre el no. Lleva el TV. Siempre, sí. Pero en el caso de, de esa cuatro sería there is no. There is no. Ok. There is no. Ok, teacher. Entonces, en la número two sería there. There are some. Excellent. There are some. There are some. Y, y las que no tienen cuantify. For example, no there is, one. there is, R. there is, a. excellent, there is a, there is there a is. marketing presentation. Okay, perfect. And there is some, in the number, the number three seria, there is no, Recruitment. Uh, there is a. There is. There are no. Sorry. Okay. There are no. There are. are no. Number four. There is no. Number five. There are in bank. There. The chair number five. Sorry. There are any bank. Okay. There are any or there aren't. Yes, there, there are any, any mm -hmm. ones. No. Okay, la oración es afirmativa o negativa? Es afirmativa. Okay, entonces. Ah, some. Excellent. Sorry. <laughs> there, there are some bands between be the factory door. Behind. Behind. Yes. Es de high, teacher. Atrás de. Es atrás de. Excelente, William. <laughs> Thank you, teacher. Bueno. Ok. There are some. Y la número que sería la última. Dijimos que era. La número 6. 
El number one, dice ahí, teacher. Sí, un pequeño. Second number one. Second number one, yes. Yes, there. Arance pulsing around. There is. There is. There is Avance pulsing around the corner. Yes, as there is. There is, okay. Okay. Yes. It's the same number okay. six. Okay. Number six. Number six. Number six. Dice. Crea una conversación Three, con un amigo, con un compañero, de. Yeah, man, yeah, you don't understand it. Yeah, yeah. It says, create a conversation with a partner describing the places that are around the building using the grammar. Van a crear una conversación con un compañero, en este caso ustedes como grupo, describiendo los lugares que están alrededor del edificio, es decir, del trabajo, de su trabajo, usando la gramática, es decir, el there is, there are, las preposiciones también, ¿verdad? It's in front of, next to, behind, uh, near, y así sucesivamente, ¿ok? Ok. Pero la conversación tiene que ser entre los que están acá, ¿ok? Perfecto. Okay. ¿Alguna pregunta o duda? Pues, por el momento, ¿no? Entonces, ¿sí Thank you. You're welcome. Berta. No sé. Pues entonces mándelo usted. Vaya, ahorita. Dame tu Hi, did you finish? Yes, teacher. Solo queríamos ver si lo mandábamos al grupo o no sé si nos Ah, ok. Y con la conversación también. Unamos, pero no sé si quiere. O sea, si la podemos repetir aquí para que usted nos corrija por cualquier cosa. Ok, so let's go ahead. Hagámoslo entonces. Right. Uh, tell me where do you work? ¿Se la repito yo sola o la van a repetir ustedes conmigo? No es. Yeah. Vaya, tenemos ahí a Sandra, ella le va a ayudar. Tell me, where do you work? No sé si pueden compartir la pantalla para ir leyendo allí y poder dar las respuestas. Porque ahorita, yo... ahorita le comparto. Por fin, por fin. Te la leo como me quedó, te sería ahí mejor. Ahorita, ahorita, ahorita va. Bye. Si gusta, María, lo hacemos una, usted, una, yo. Y si lo hacemos así como le hemos hecho dentro de los tres, vaya. Tell me, ah, where los tres. ¿Mm? Tell me where do you work. Uh, Sandra, usted hola. quiere estar a, a work in... Mm. ¿A dónde trabajas, Sandra? Ah, 
I work in Fredson San Bartolo is next to Intradesa. Where is it? Where is it? Le preguntaba tú. Where is it? ¿Dónde está? Usted contesta la otra parte de la pregunta. Sí. El que voy a contestar me dijo. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde queda? Mm. En eh, San Bartolo. En Ilopango. Okay. Sería. Ajá. Eso tiene que preguntar usted. <risa> Eso tengo que preguntar. Sí, al terminar de responder que en Ilopango dice usted, Ajá. and you where do you work? Y le va a responder María. Ah, ya. Well, I work uh, in laboratory schools. It is, is it Santa Elena, Puerto de la Libertad, in front of Comercial. Okay, good. Okay, vamos bien entonces. Eso era, me falta. Okay, yeah, I told you that if you wanted, you could add more information. Les había dicho que si querían, le podían agregar más. Estaban diciendo dónde estaba, perfecto, ¿verdad? También dijeron, bueno, han usado preposiciones de lugar. So, for example, next to, in front of, near. Perfecto, me parece, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o duda. No, hasta el momento. Ok. Nosotros en lo que, en lo que nos cuestionábamos al principio de las preguntas era el no, ¿verdad? Nosotros les decía a ellos que no estaba ahí entre paréntesis, era porque íbamos a contestar la respuesta esa. Pero ya estuvo. Ok, sí, ahí en las que está el no, si ustedes ven los ejemplos del there is y del there are, o sea, por decirlo así, de una manera negativa, yo puedo usar lo que es el no. There is no an Aranza building around the corner, for example. Or there are no banks behind the factory I work. Y lo podríamos usar así como there ¿Cómo? There are. También se puede. Ah. Ok. You're welcome. Bien, entonces vámonos ya a la sesión principal. Aha, uh -huh. so how many people do I have? Okay, I think that I'm missing some of you. Creo que me hacen falta algunos. Where's William? Se nos perdió William. William se está saliendo del guacal. <laughs> sí. para, se nos está haciendo rebelde. Sí. <laughs> y ya para terminar Bye. el módulo. Yo lo vi que iba corriendo. Ay, bueno. <risa> ok. Ya, ya casi terminamos. Miren, ya solo nos tiene quedando mañana y el viernes. Viernes. Ya. Yeah. Y otra vez a, a completar todo. <risa> a completar todo es que use la ficha de inscripción o el otro. No, las tareas, no las tareas. <risa> ah. El descuento. Ok. 
por no conectarse. <risa> sí, miren que lo, lo de la conexión es importante, ¿verdad? Recuerden que es, es un 80% de, de asistencia, ¿verdad? Y ahorita con Insoport estamos contando lo que son los minutos. Ok, los minutos que ustedes pasan conectados, así es como se le va tomando la asistencia, aparte de, de la lista que yo paso, ¿verdad? Todos los días para ver si están o no. Ok. Okay. okay. So tell me, how was the exercise? Was it easy or was it difficult? Medium. Okay. Middle. Medium. Okay. So. Between. between and... <laughs> ah, so it was in the middle. Entre sí, entre no, ¿verdad? Entre sí, yes. okay. <laughs> okay. So we are going to check the answers for exercise number five. Estoy escuchando a todos ustedes, ¿verdad? Vaya, sí, me parece estamos trabajando muy bien. A pesar, ¿verdad? Me acuerdo el primer día todavía me preguntaron. Y ese es el nivel básico. Quizás sintieron que lo llevaba bien rápido. ¿verdad? I teach. Yeah, bueno, me acuerdo que un día todavía me preguntó. Y ese es el básico. Básico uno, básico, básico. Yo. Very hard. No sé si será porque los asusté, ¿verdad? Pero... Nosotros pues, creíamos que íbamos a comenzar aprendiendo los colores, los días de la semana. Cabal. Números. Y como y los niños. Las partes del cuerpo. La, el mobiliario. Okay. Y se Bien, Arriba, bien. abajo, adentro. Okay. Cosas así, pero, pero sí, la verdad a mí me sorprendió ver que ya teníamos que eh, entender frases completas ¿no? para encontrarle sentido a lo que teníamos que completar. Sí me sorprendió eso. Pero, pero, ¿cómo, le, pero ¿cómo les parece? ¿Sienten que han progresado? O... Yes. Sí, sí, así como empujada, pero... <risa> A la fuerza ah, que ah, la sí, Yo creo que sí, teacher, pero insisto en que debemos de, de repasar y estudiar más cada quien. Ok. Bueno. Yes, sí, la práctica. Vocabulary. Vocabulary, yes. Yes. Sí, eso. More, 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 more. Yeah, and believe me, you're not the first one. O sea, ustedes no son los primeros que me dicen eso. Yo he dado clases en otros lugares, siempre con inglés para el trabajo. Y sí, el susto siempre es la primera clase, va. Y ya de ahí veo quiénes son los que se van a quedar y los que no. Porque sí, me ha pasado, ¿verdad? Los asusto. Algunos, ¿verdad? No todos. Yeah, but... Well, well. <laughs> but it's really nice. It's really nice. It's really nice. It's really nice. Okay. No, y ahí son políticas de la empresa, ¿verdad? Y la empresa es la que decide si hace eso o no. Por decirlo. Me dijo la licenciada, me dijo, ¿estás segura? Me dijo, ¿Que va, ¿va a estudiar? Yo le dije, sí. Ok. Permítanme, no sé si, si soy la única, pero se escucha como entrecortado. Sí, se escucha. Yo la escucho muy bien. Okay. No, es que hay momentos que se escucha algo entrecortado, no sé si seré yo, por eso le digo sí. Okay, hay un micrófono. Como ruido de un micrófono. Ajá. ¿Un micrófono? Yes. Hay un micrófono que está dañado y está haciendo... ¿Será el mío? No, no sé, o si será el mío también. Revisemos los todos. Yeah. Creo, creo que el de William era el que hacía contacto con el anteayer o algo así. Yo el mío, por eso lo Ok, va, permítanme, quiero ver si es el mío. Voy a, voy a cambiar. Ah, por el de la teacher, ¿eh? Yes. Soy yo, ¿eh? Ya no se oye. Sí, ella es. No, los he puesto, los he puesto. 
Ok, los estoy escuchando. Pero... <risa> no, se, no se aprovechen, diga, Ticha. Sí. No, pero siempre ya. se escucha. Siempre, siempre se escucha. Ah, no, entonces eso es que no hay alguien más. Pero usted puede silenciarnos desde su compu. Se fue, se fue. Probar ahí? Se fue, se fue. Ya se fue. ¿va? Sandra. Ah. <risa> Digo. <risa> ok. Va, no, ok. Sí, escucha, claro. Es una prueba. Yeah, excellent. So, let's see. The there is or or there are there a are quantifier. Sí, estamos completando estos ejercicios con there is, there are, and a quantifier. So, number one, Oscar, tell us the answer. Okay, there is a marketing presentation across the street in the <laughs> Excellent. Let's see, number two, Maria. There are some. Uh -huh, there are some. Workshop done this week. Okay, business workshops down the street. Number three, uh, Fernando. Okay. There are. There are no. There are. No recruitment. recruitment. Recruitment center on my building. Thank you. So yes. let's continue with Natalie. Uh, sería la cuatro, ¿verdad? Yes, number four. Number four. There is no, there is no store on the corner of of Roosevelt Street and Second Avenue. Okay, okay, excellent. Let's see number five. We're going to have William. There are some, there are some banks uh, behind, no, I said it again, teacher. Excellent, yeah. The factory girl. The factory I work. <laughs> I okay, work. and the last one, El, uh, Arvin. There, there is an Aranza building around the corner. Excellent, around the corner. Okay. Perfect. So now let's listen to you. Vamos a escuchar la conversación que hicieron. Volunteers. Quiero ver. Oscar. Hola. Okay. Uh, tell me, uh, where do you work? I work in Azure. Okay. What is it? It, it is on Arturo Amperti Street. Um, you, where do you work? Um, I work uh, in Azure. Oh, ah, no, sería I work in in uh, in plastic. Iber plastic. Iber plastic. Yes. Es que se invirtieron en los orden, el orden. Yes. <laughs> Papeles. Okay. Pero sí, la respuesta Iber era Iber plastic. Eh, para, eso, para, para eso me quedé yo ahí. ¿Where is it? In the Zaragoza City. <laughs> Recordaba que Danis no trabajaba en el sur. Y yo pensando, ¿será que ya lo contrataron? Y no? Ah, lo mismo. Sí. Pues, sí. Es el primer contrato. Contra, contra, okay. Sí, como dijeron, que quedan 25 es. días de Navidad. Ah. Me dije, ya lo contrataron, qué bien. 
<laughs> okay, I just have a Person question. Later. <laughs> I have a question. Uh, does Asure have a branch or branches? Branch. Yeah, branch. Ah, okay. Um, uh, uh, Asure the tour capital in USA. Ah, okay. So it is in the USA, Which but is. here in El Salvador, does it have any other uh, branches? No. Only the place that you are working in? In the central office. Ah, okay. Yeah, branch. Oh. Y la, la que sería la central, ¿verdad? Sería head. Head. Quarters. Que head. Es la... Head quarters. Yeah, the headquarters, que sería la casa matriz o la, right. la, la principal, ¿verdad? Yeah, the branches yeah. on the sucursales. Ajá, uh -huh. mm -hmm. okay, yeah, so I was just wondering, pues sí, como también después dijeron, I work in Azure too, me quedé, ¿será que tiene sucursales? <laughs> yeah, for example, I know here in El Salvador, Intradesa, has branches, I remember that it, that it has one in Apopa, another one in Santa Ana, one mm. in Ilopango, and I don't remember if they have another one. And, and Azure, Azure uh, Source Capro is a partnership of Azure El Salvador. Ah, okay. Azure, Azure Honduras. Uh, Azure Honduras is a branch. It's a branch. Azure is, bra a branch. Azure ah, is okay. mul multinational. Yes. Okay, perfect. What okay. main what main branch? Sucursal. Branch sucursal. Sucursal. How do you spell it? Is B R A N C H. Thank you. Branch. I, yes. I read I read uh, Azuri Guatemala. Uh, iniciando. Primeras okay. negociaciones, igual que Azure Nicaragua. Oh. Hoy tuvimos un right. webinar regional, incluso presentado. Por ahí estuve leyendo. Vamos a compartirles quienes quieren ver el, el, el video. Ok. Ok. Excellent. So you are growing. Están creciendo entonces. Sí. Perfect. That's really nice. Ok. So let's continue. Who's next? Oscar and Danis, choose two different people, please. Okay. Um, William. William. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, partners. Se pusieron de acuerdo, mire. Yes, yes. <laughs> de, desde que trabajamos juntos con, con Danis, todos estamos de acuerdo. Okay. Oh, okay, va. <laughs> okay, so we have William and who else? ¿Quién más? Eh, Berta. Okay, so William okay. and Berta. Let's okay. listen to you. Okay. Tell me where do you work? I work in... Asociación de Municipios Los Nonualcos. What is it? It is on the Avenue Anastasio Quino. Anastasio Quino's Avenue. Anastasio Quino's Avenue. In between the Casa de la Cultura, eh, Juzgados de Paz, in Municipio. Santiago Nonualco, Department La Paz. Continue. And you, where do you work? I work in American Park, Tegra, um, in front La Matepec, in La Libertad. Where? Uh Okay, thank you. So now it's your turn. Ahora ustedes, escojan dos personas, please. Choose two different people. Uh, 
Natalie. Okay, so we have Natalie and Yaditza. Okay. Empiezo. Eh, Yaritza, eh, tell me, where do you work? Is Yaritza here? Está acá ella. Let me just check. Sí está, pero nos dijo que tenía inconvenientes con él. Inter. Okay, so can you choose another person? Elvis. Okay, Elvis. Huh? Tell me, Elvis, where do you work? I work in Comali Foods. Uh, where is it? Where is it? It, it is uh, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. And uh, you, where do you work? Uh, well, I work in Universidad Alberto Mons Ferrer. It is, um, it is uh, on Juan Pablo II and Tier, and tier Street. It is on opposite corner at Puerto Bus. Okay, thank you. Now you choose two different people. Uh, Hay alguien que se llame María aquí presente. <laughs> <laughs> okay. Hay alguna María? Me, yes. me parece ese llamado. María sí. <risa> Concepción. María Concepción. Ah, también. Un toque, eh, dos toques. Ah, Albi, no, no. Elvis. Elvis. Ok. Elvis. Acaba de participar Elvis. Ya Danis. Dani ya participó también. Sí, también participó. Ay. Roberto no ha participado. Roberto. Ok. Ok, ya estoy durmiendo, pero... Ah. Sí, empieza. Okay. So we're okay. going to listen Tell to me. you. In where do you work? I work in West Apparel. It is, I work in West Apparel. Where is it? Where is it? It is on street to um, Ilopango City in front of uh, the Ilopango Airport. Uh, where do you work? I will work in Laboratory Suisse. Is it Santa Elena, Puerto de la Libertad, in front of Commerce? Okay, well. excellent. Sorry, continue. Uh, it's finished. Okay. Yeah, como le escuché que dijo, well, I thought that you were going to continue. Okay, excellent. No, pues, well es la, la última frase que aparece ahí, la última Ajá. palabra. Well, o sea, bueno, este, yeah, bueno, pues. Okay. Sleep. Sleep, not yet. <laughs> not yet. Okay. Yeah, so hold on. Vaya, recuerden que hoy tenemos prácticamente lo que es la última... Le llaman. Yeah, the, we have the last the session person? today. Yeah, thank yes, you. Yes. Hasta mí se me olvida eso. Sesión de refuerzo. <laughs> sí, esa es la última. 
Y para ahora, las personas que están agendadas, tengo primero a Fernando. De ahí está Natalie. De 10, bueno, primero de 10 a 10 y 10 está Fernando, ¿verdad? De 10 y 10 a 10 y 20 está Natalie. De 10 y 20 a 10 y media está Sandra. De 10, quiero ver, de 10 y media a 10 y 40 está Roberto Carlos. Y de 10.40 a 10.50 está Fátima Janet, pero yo creo que ella no, no. No, no, no viene, ¿verdad? Entonces, ese queda ese espacio libre, ¿verdad? Por si alguno de ustedes quisiera aprovechar ese tiempo, son 10 minutos, ¿verdad? ¿Ok? Ok, teacher. ¿Cómo vamos con la plataforma? Hay que entrar al enlace que me enviaron, ¿verdad? Correcto. Sí, es en ese enlace que hay que entrar. Déjenme ver. Quiero ver dónde está. Sí, ahí Desde sale lo que es. Ajá. Um, todos los días me envía un correo de recordatorio y que hay que entrar a un, a un enlace. Pero ahí me manda una reunión. A una reunión. Es sí, no, pero todos los días me la envían en el correo. Uh, a mí me envían cuando, me, cuando le doy ingresar. Gracias por conectarte. No, ah, no okay. está, eh. Igual, me eh. pasa igual que William. Todos los días Ajá. me mandan a veces hasta dos correos. Es para, asegurar, para asegurarse. No será lo que están mandando el, para el, el mismo en el, en el calendario y quizás es el recordatorio. Ajá. Que yes. No hemos agendado, quizás, ¿verdad? Me pasa que hay un clip que dice I'll let you calendar. Ay, perdón, perdón. El COVID, Natalie. Yeah, bless you. Ok. Bless you, bless you. Yeah, bless you. Ok, vaya. Entonces sería verdad en ese enlace que nos vamos a estar reuniendo ya en unos minutos. Con la plataforma, vaya, estaba viendo que ya hay varios que sí han avanzado. Con los demás, ¿verdad? Si se han quedado atrás o si les hace falta algún ejercicio, pues todavía estamos a tiempo. Recuerden que ya estamos prácticamente a dos días de finalizar, ¿verdad? ¿Ok? Sí, hay Hay que hacer la evaluación final, ¿verdad? Sí, acuérdense que eso tiene que estar completo antes de la medianoche del viernes. Ok, o sea, termin terminamos clase el día viernes a las 10 a la y tienen hasta las 12 de la medianoche para completar todo. Ok. Two minutes for the midnight. Yeah, ok. Yes. Iron Maiden. Yes. Ok. Oh, excelente. Yeah, I went to their concert. Yeah. When, they, oh, came, yes. when they came here, uh, I was there. Yes. So, sobreviví de milagro. The, the beat. <laughs> yeah. Serious. Yeah, seriously. I was in the platinum. So it was like a really nice experience, honestly. But I was about to die too. So me quedé en la zona oh. relaja. Ahí haciendo oh. mosh y todo. Entonces fue como que, ¿verdad? Por poco, por poco se quedan sin teacher, les digo yo a mis estudiantes que el tiempo <laughs> Yeah, okay, so we are going to stop here today, um, and I'll see you tomorrow. Los que tienen la sesión, ¿verdad? En unos segundos les me envío ahí el mensaje a WhatsApp, ¿verdad? Para que informarles que ya estoy lista y que comiencen a ingresar, ¿ok? Okay. See you tomorrow, teacher. Bye, see you tomorrow. Bye, Thank you so much tomorrow. for coming. Bye. 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 Bye.